un gol per parte, un espulso per parte, un punto a ciascuno. Tutto pari, ma forse non il gioco. Il primo tempo eravamo eh, stellari quasi. Mi ha fatto un grande questo tempo, mi ha fatto bene, dopo diciamo, la, la pausa che ci siamo presi domenica scorsa, abbiamo ripreso a fare quello che sappiamo fare, mi guardo secondo me l'ultimo primo tempo. Peccato che oggi avevamo tanti problemini, c'era Polos che aveva, che aveva la febbre, ha giocato con l'influenza, Uriola che aveva un problemino all'adottore, è durato un tempo, questo è un po' un peccato perché mantenere l'organico a pieno fino alla fine secondo me si poteva fare, forse fare qualcosa in più. L'unico riprovero è quel gol che abbiamo preso, secondo me in maniera ingenua, insomma il 43 è stata un po' una piccola disattenzione. Poi sul tempo sono stati attenti, ripeto, ho qualche problemino, l'abbiamo tamponato con grande ordine, senza rischiare, anzi forse abbiamo rischiato anche di, di fare il gol, ma ripeto, a me interessava vedere una, una mia squadra, che tornasse a essere la mia squadra, che poteva essere quella di domenica scorsa del derby con... Con, il, con la Juve e oggi c'è stata la prestazione peccato per il risultato Le due grandi occasioni eh, mancate di poco diciamo eh, un secondo tempo che forse ci ha visto eh, non tranquilli perché giocando con non tranquillità magari con la paura poi non si crea gioco ma ripeto più di un giocatore con problemi fisici oggi e questo secondo me era una partita molto delicata perché la sconfitta oggi avrebbe pesato più che sulla grafica o sul morale dei ragazzi, anche perché la prestazione c'è stata e i ragazzi sono stati bravi a stare attenti, concentrati e non rischiare e a portare a casa un punto che è sempre sì. prezioso. Allora per tirare una linea di fine a questa partita, eh, che bilancio diamo positivo comunque? Il bilancio positivo sicuramente a mio parere. Dopo sto lato l'esposizione di Rodrigo che, che con il Vecchio Domenica ci dirà di un certo anno facile importante, ma lo faremo lo stesso. Sì, perché domenica prossima abbiamo un usile, poi abbiamo il Porto Manso in casa che lì sarà un vero test per il Portogallo per vedere come sta sia in salute sia anche mentalmente. Vediamo una partita alla volta. Grazie.